Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vindos em nossa família de perseverança. É um grande gosto estar com vocês. E como sempre, irmãos, queremos começar nossa conversação invitando Maria de estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. Maria es la madre de cada uno de nosotros. Y además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos Invitar María, Santa María del Camino de estar con nosotros, rezando el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de vuestras gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres de dos mujeres. <coughs> y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, rega para nós outros pecadores, ora, em la hora de nossa morte. Amém. Plega, irmãos, queremos invitar de estar com nós outros também nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é o Espírito Santo. Qué bendición tener el Espíritu Santo como nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador. El Espíritu Santo también es el consolador. Y además el Espíritu Santo es nuestra consejero. Y San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Por eso el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Padre o Papi. Por eso vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Mucha luz. Y el fuego interior del amor. Rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel Arcángel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Juan Bautista, rega para nosotros. Santa Yacha Leola, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. Y no me padre con el Espíritu Santo, amén. Es cierto, hermanos, que la familia que reyes unida permanece unida. Y yo voy a rezar por ustedes, uh, como siempre, le voy a poner sobre el altar, tengo una misa de concelebración, hoy a las doce, y le voy a poner sobre el altar con todas sus intenciones. Primero voy a rezar para que podamos nosotros estar abiertos a las acciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por ustedes y por sus, por sus familias. Me gustaría rezar por sus familias, sus hijos y algunos tienen nietos. Para que sus hijos y nietos podrían entender Al celebrar la Navidad, al celebrar la Navidad, y el significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Papa Francisco había dicho, por la Navidad, tal vez comprar menos cosas y mandar tal vez algo a la Ucrania para los niños y las familias quienes están sufriendo en la Ucrania. Muy buen consejo. Comprar menos, dar más a los pobres, los que sufren. Famoso pa uh, Patrick Madrid había dicho en su lista por la Navidad yo digo que, que mover Putin, no de matarlo, no, pero moverlo y tener paz entre los rusos y los en Ucrania. Que tenga paz, que se puede cesar la guerra en la Ucrania. Debemos rezar por eso, porque todavía la guerra sigue. Y Putin amenaza con bombas nucleares que dice es mucho más fuerte que las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Vamos a rezar, hermanos, vamos a rezar por la paz del mundo. Especialmente en la Ucrania. Poner eso sobre el altar. Para que tengamos paz. El padre Patrick Payton dice la familia que reza unida permanece unido. Y el mundo en oración es un mundo en paz. Y mi última, mi última intención, hermanos, va a ser, me gustaría rezar por los, por los que están 
apunta para morir los moribundos por su conversión y por su salvación. Bien, hermanos. Antes de empezar, le pido diversar para mí. Uh, le pido disculpas. Ayer tenía una entrevista del Radio Católico de Nueva York sobre mi libro que duró una hora y no podía reemplazar mi plática, pero aquí estoy con ustedes ahorita. Ayer estaba por televisión por ESNE con Mujeres de Encuentro. Hace dos días estaba por radio el, el Sembrador, Tardes de Fe. Y hoy, hermanos, gracias a Dios, estoy, voy a salir por televisión el Sembrador hoy a las cuatro por una hora con mi amigo Andrés González y él me invitó a estar con él hoy mismo a las cuatro de la tarde de platicando sobre mi nuevo libro que es Compendio Mariano mi libro que salió hace como dos meses el libro es un compendio sobre la Santísima Virgen María por eso tengo varias invitaciones de hablar por radio y televisión y gracias a Dios es un, un medio muy grande para predicar la palabra de Dios yo recibí esta semana estadísticas sobre YouTube este es Facebook pero si traslada YouTube el año pasado tenía dos millones y medio de minutos de personas viendo el YouTube Gracias a Dios. Y estoy, hermanos, empezando a dar pláticas pequeñas sobre TikTok e Instagram. Y mi plática, hermanos, es bueno, 50 segundos, ¿sí? porque quiero llegar a, lo, a los jóvenes. Los jóvenes están en Instagram y TikTok y mis mensajes son cortos. Son cortos. Ya había hecho como cinco y con mi asistente estamos formando con música, con retratos, un mensaje corto, pero sustancioso para la juventud. Bien, hermanos. Antes de entrar en la, las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio que presenta otra vez San Juan Bautista, me gustaría con ustedes um, darles un um, breve cada, cada case, porque se lo digo porque tantas confusiones hoy día. Invito a ustedes de compartir mi, mi plática, compartir mi plática con sus amigos. Parte de mi plática es obviamente la Biblia, donde encontramos Isaías y luego la persona de San Juan Bautista relacionada con Jesús. Pero suele pasar que doy una pequeña plática catequética. Y hoy me gustaría compartir con ustedes las, las condiciones básicas para comulgar. Okay las uh, tres condiciones para comulgar en la misa. Y probablemente la mayoría de ustedes se lo saben, pero mucho no. Por eso parte de nuestro programa es educar a ustedes para que ustedes puedan ir educando a los demás, empezando su familia, pero con sus parientes. La primera condición para comulgar es fe en la presencia 
real. Family percentage real. Nadie puede o debe de convocar. Nadie debe de convocar si no tiene fe, hermanos, que no tiene fe en la presencia real. Es decir, en lo que es la hostia consagrada. Los obispos quieren que vayamos profundizando nuestro amor por la Eucaristía en, uh, en esos días. Esos tres años. Es decir, repite que la, la presencia real es, es Jesús en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. La palabra técnica que da Santo Tomás de Quino es transubstanciación. Transubstanciación donde con la hostia consagrada, es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Pero no parece Jesús. Y en los accidentes, en las apariencias, pero realmente es, realmente, realmente es la presencia real. Por lo tanto, debemos darle a los niños dos años de doctrina porque hay, hay mucha ignorancia. Entonces hay mucha ignorancia. Y la segunda condición para conmogar es que debemos estar en la gracia de Dios. Que debemos estar en la gracia de Dios para conmogar. Por eso, por eso, si uno cae en pecado mortal, nunca debemos caer en, en desesperación, más bien debemos tener confianza en Dios. Que el nombre de Jesús significa Salvador, no vino para salvarnos. Vino para salvarnos. Por eso no debemos comulgar que estamos conscientes de haber hecho un pecado mortal. Pecado mortal. Si uno es consciente de pecado venial, uno puede convocar. Tanto que en la Santa Misa, en el momento del acto penitencial, el sacerdote nos invita a pedir perdón por, por nuestros pecados. Si los pecados son veniales, están perdonados. Cuando rezamos, yo pecador, el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia con nosotros, perdón nuestro pecado, nos lleva a la vida eterna. Esta sería una absolución que perdona Los pecados veniales. Que se le pide los pecados veniales. Y tercero es el ayuno eucarístico. Ya. El ayuno eucarístico. Esas son las tres condiciones para comagar que tengo puesto en la pantalla. Ustedes. Podría sacar una foto o anotar, pero es bueno saber esto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo deberíamos hacer ayuno antes de, antes de comulgar? ¿Cuánto tiempo deberíamos ayunar? Es interesante, hermanos, cuando yo era muy pequeño, antes del Concilio Vaticano II, 
Yo nací cuando el Mises todavía estaba en latín. Y han cambiado en el año, más o menos en el año 62, 63. Antes del Vaticano II, el ayuno era desde medianoche. Había sacerdotes que tuvieron que ayunar toda la mañana y, y a veces estaban, no digo desmayando, pero débiles. Y la iglesia intervino y dijo muy bien, tres horas. Y ahorita el ayuno, el, el ayuno eucarístico es solamente una hora. Es muy poco. Okay. Es muy poco, solamente una hora. Tanto que, por ejemplo, si ustedes van a misa el día domingo a las 10, están terminando de comer a las 10, prácticamente a las 10 y, 10 y 25, 10 y media, todavía uno puede comulgar porque el Padre está dando la comunión a las normas de las 10, 45 o más tarde. El ayuno, hermano, no es tanto. Y es hacer un pequeño sacrificio. Además, no queremos estar lleno, lleno en la Santa Misa. Otra es que uno puede tomar agua. Uno puede tomar agua y uno puede tomar también medicina. Uno puede tomar agua y uno puede tomar también medicina. Haga medicina, sí. Haga medicina, sí. Muy bien, hermanos. Entonces, ustedes ya tienen por la pantalla mi momento catequética con ustedes. Para comulgar bien, hay tres requisitos. Tener fe en la presencia real, que la hostia realmente es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Número dos es, debemos estar en la gracia de Dios. Si caemos en pecado mortal, debemos confesarnos con el sacerdote antes. Y finalmente, finalmente, hacer una obra de ayuno eucarístico. Ahorita, si ustedes ven también por la pantalla a uh, nuestra hermana en la fe, Bev Flores, había puesto por ustedes el website de Padre Escobita, Rajas Bev, y para que ustedes sepan, ahorita estoy por Facebook, platicando cada mañana con ustedes en español a las nueve por Facebook, a las siete y media mi programa es en inglés, pero ustedes pueden ir a mi Facebook en cualquier momento. En mi Facebook, uh, mi, mejor dicho, website, uh, tiene mucho material. Uh, me siento orgulloso por este website. Es, uh, está muy bien hecho, muy bien preparado. Tengo un, in, un ingeniero y varias personas que me ayudan. Yo doy la plática, pero los, las obras o atrás están hechos con personas muy capaces. Entonces yo tengo inglés y español. Que yo tengo uno es artículos. Ustedes saben que para escribir, yo soy un escritor. Escribo libros, ya, ya escribí cuatro libros. Ya sé 
Mutos me se salio mi libro sobre María. Sería muy buen regalo para la Navidad a propósito. Pero escribo las palabras blog son artículos cortos. Que muchas veces van a Catholic Exchange, que es un website católico muy famoso. Ya por 10 años mis artículos salen cada, cada dos semanas. Yo tengo también podcasts. Cuando yo estoy platicando con ustedes, al mismo tiempo estoy grabando en forma audio mi plática. ¿Por qué? Porque el mejor que tú puedes uh, uh, pasear y al mismo tiempo quieres escuchar una plática cuando estás paseando en, en el parque. Entonces, uno puede poner los audífonos y escuchar podcasts. Y por último, son videos. Ahorita es Facebook vivo. Una vez que termino, ustedes pueden regresar a Facebook o pueden trasladarse a YouTube y uh, luego verme. Que yo creo, hermanos, el deber del sacerdote es de rezar, pero también el deber del sacerdote es de predicar la palabra de Dios. Por eso estoy contento que ayer salí por Radio Católico de Nueva York hablando sobre mi libro. Antes, ayer, hablé por Sembrador, por Radio Tardes de Fe, dando una media hora de catequesis. Hoy a las cuatro de la tarde, Andrés González, González Actual de Fe, me invita a platicar con él sobre mi nuevo libro. Entonces, hermanos, Jesús, las últimas palabras de Jesús. En Mateo capítulo 28. Pueden vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, batizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pres hermanos, invito a ustedes de, de, de compartir, compartir uh, mi programa de hoy y puede también invitar sus personas, sus amigos de ir por mi website. Todo es gratis con la finalidad de educar a la gente en la fe y para salvar las almas. Es el principio fundamental. Estamos creados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y por medio de eso salvar a nuestras almas. Muy bien, hermanos. La Palabra de Dios. Hoy tenemos Isaías 54, 1 a 10. La esencia del mensaje de Isaías es lo siguiente. Fácil es desviarnos del camino correcto. Fácil es. Fácil es ser una de las abecas que se extravía del rebaño. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios siempre tiene los brazos para recibirnos en casa. Ese sería, hermanos, un, una explicación corta de Isaías, capítulo 54. Dios siempre nos invita a regresar como el hijo pródigo, como la beca perdida, como la mujer infiel. Dios siempre tiene los brazos abiertos. Tanto que el nombre de Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador porque nos salvó de nuestros pecados. 
Il Salmo responsorial. Il Salmo responsorial. Il antifides Yo te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Yo te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Hermanos, ¿qué dice Santiago de Leola? La finalidad de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, estamos, ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Nosotros estamos aquí en este mundo, dice Santa Ignacio Loyola, para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir a Dios y permitir esto de salvar nuestras almas. Hermanos, una vez que llegamos al cielo, una vez que llegamos al cielo, hermanos, vamos a estar unidos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, los santos, pero también vamos a estar con los ángeles. Y el coro más alto de Los Ángeles. Y el coro más alto de Los Ángeles. Son los... Son los querubines y serafines. Nosotros tenemos un ángel de la guarda al lado que nos ayuda. Pero los dos coros angélicos más sublimes en el cielo son los querubines y serafines y ellos por toda la Trinidad están alabando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están alabando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados también de alabar al Señor. ¿Cuál sería la manera mejor para alabar al Señor? La Santa Misa. La Santa Misa. Hermano, la finalidad de la Santa Misa es de alabar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Este se, se expresa en la doxología. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la doxología cuando el sacerdote levanta la patena y el cáliz con el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, elevándolo y el mundo debería resonar un grande amén. Un grande amén. Te alabaré, Señor, porque tú me has rescatado. Tantas veces, hermanos, hemos caído en el hoyo. Hemos caído en el pecado o lo que sea. Y Dios es tan bueno que nos rescata, nos rescata, nos rescata en, en, en muchas maneras. Nos rescata en, en muchas maneras. Y ahorita, hermanos, vamos a pasar al Evangelio. Al Evangelio. Falta poco, hermanos, estamos ya diez días, nueve días actualmente, nueve días de la noche buena. 
si ya podemos empezar la novena, ¿no? Estamos muy cerca de la Navidad. Muy cerca de la Navidad. En la iglesia, en Isaías y luego en el Evangelio de San Lucas, presenta figuras para allanar el camino. En la persona que encontramos en el Evangelio hoy día es la persona de Juan el Batista. Juan el Batista. Es una figura esencial que deberíamos ir conociendo y invocando y tratando de imitar, por lo menos en forma limitada, la, el ejemplo, la virtud, la santidad de San Juan Bautista. Una nota mariana. Una nota mariana porque en el, en el tiempo del viento es un tiempo muy mariano también. Tiempo muy mariano. Y el 8 de diciembre celebramos la Macalada Concepción, la Purísima. El 9 de, de, de diciembre celebramos Juan Diego. No podemos separar Juan Diego de María la Virgen de Guadalupe. El 10 de diciembre es Nuestro Señor de Di Loreto. La casa de Nazaret donde Jesús estaba hasta los 30 años. La casa de José, María y Jesús. El 12 de diciembre fue la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y cuando hablamos de Juan el Batista, Juan el Batista tiene una relación muy especial con la Virgen María también. Y se le voy a decir la relación muy especial entre Juan el Batista y María. Cuando la mamá de Juan Batista, Santa Isabel, cuando ella se quedó embarazada en su vejez, María había recibido el mensaje del arcángel Gabriel que Dios había intervenido en la vida de Isabel. Y María fue de prisa para visitar su prima para ayudarle en su vejez, en su embarazo. Y María al llegar a la casa, María llegar a la casa, de Isabel fue una visita de sorpresa, una visita muy alegre de sorpresa. María saluda a Isabel. Que palabra al mejor había dicho shalom, que significa la paz esté con ustedes. Shalom. Isabel, llena del Espíritu Santo, Experimenta que el bebé en su vientre brinca de alegría. Isabel dice a María, Dichoso tú entre las mujeres. Y ella había dicho, Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. El bendito el fruto de tu vientre. Y quién, quién soy yo, quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? Porque al escuchar tus palabras, el niño en mi vientre brinco de alegría. 
Te chose the two por ver creído que las maravillas del Señor se cumplirían en ti. En María movida por el Espíritu Santo dijo, A mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque mirado la humedad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienvenida, porque poderoso es las cosas grandes en mí, y santo su nombre. Esto se llama el Magnificat de María. Según San Agustín, dice que Juan Bautista fue concebido en pecado, en pecado original, pero San Juan Bautista fue liberado de la mancha del pecado original con la palabra de María, la palabra de María y la presencia silenciosa de Jesús en el vientre de María. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es lo siguiente, hablando de Juan Bautista que encontramos en el Evangelio de hoy, es el contacto entre María y San Juan Bautista fue una liberación del pecado. Pero nosotros queremos ir despojándonos, desprendiéndonos del veneno del pecado, como Juan Bautista, contacto con María. Contacto con María nos purifica, nos aleja del contagio, del veneno, del pecado. Bien, el Evangelio de hoy, Es lo siguiente, Juan Bautista, Juan Bautista se encuentra en la cárcel. Por haber, por haber denunciado el rey Herodes, quien había sacado la esposa de su hermano Felipe. Y San Juan Bautista manda sus mensajeros para preguntar a Jesús si él es el profeta o debería esperar a alguien más. Jesús había dicho, decirle a Juan Bautista lo que ustedes ven, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos están purificados y los muertos resucitados y dichosos lo que no están escandalizados por Cristo. Luego el Evangelio de hoy el Evangelio de hoy hermanos es una secuela Es una secuela, un seguimiento de ayer. Y Jesús hace la pregunta. En la persona de Juan Bautista, ¿quién es Juan Bautista para ustedes? Y dice que Juan Bautista no es como una caña agitada por el viento. ¿Qué significa no es como una caña, una caña agitada por el, el viento? Una caña ag, agitada por el viento no es muy estable. Como se mueve la caña depende del viento. Eso significa, hermanos, que San Juan Bautista tenía sus pies firmemente en el piso. San Juan Bautista sabía exactamente quién era él. 
San Juan Bautista conocía muy bien su vocación. San Juan Bautista no tenía una crisis de identidad. San pa Juan Bautista no obraba simplemente para complacer a la gente. Y uno de nuestros problemas mayores, lamentablemente, desafortunadamente, que muchas veces nosotros obramos porque queremos el aplauso o queremos ser reconocidos, amados, afirmados de la gente, arriesgando de ofender a Dios. Juan Bautista tenía su enfoque en Jesús. Él tiene que aumentar, yo disminuir. Yo soy nada más que una voz que grita en el desierto, preparen el camino. Cuando viene el novio, el, el amigo del novio desaparece. Yo soy el amigo del novio. Y me gustaría decirles, hermanos, un, un cuento un poco cómico, pero un cuento bueno, ilustrando la firmeza de Juan Bautista y cómo debemos, no debemos ser motivados por qué dirán para ser aplaudidos. Y este, este es el, el cuento. Una vez había un papá con su hijo de 12 años y ellos tuvieron un caballo. Un caballo. Y ellos estaban cruzando un pueblo. Y las personas en el, en el pueblo criti criticaban a ellos, diciendo, ustedes son tontos. Si ustedes tienen caballo, ¿Por qué montar el caballo puede viajar montado sobre el caballo? Menos tabaco. Muy bien. El pueblo siguiente, el niño, mon, el niño, se sentó sobre el caballo. Y cruzando otro pueblo siguiente, empezó a, empezó a, a levantar una queja contra ellos, diciendo, ese niño no sabe el cuarto mandamiento. Su pobre viejo está sudando, respirando, sufriendo, el niño debería bajarse y levantar a su papá para que él pueda viajar más fácilmente. Entonces, el papá sube. Cruzando otro pueblo, la gente dice, este hombre... Pobre niño con las piernas cortas tiene que caminar el, ese viejo, no, no se preocupa de su hijo. ¿Qué tipo de papá es este niño, este papá? ¿Qué tipo de padre es? Es malo. Es cruel. Luego, van cruzando otro pueblo. Y el papá decía, muy bien, podemos complacer a la gente si nosotros dos están estamos montados sobre el caballo así fue pero esta vez 
estaban cruzando por una ciudad más moderna. En esa ciudad más moderna había un grupo llamado Los Derechos de los Animales. Sí, Los Derechos a Defender los Animales. Y cruzando en frente de este edificio salieron y han dicho, ¿Qué manera de tratar este caballo, este hombre, este niño? ¡Qué terrible! Vamos a hacer un reporte del abuso de los animales. Entonces con miedo y temor, Y el papá y su hijo, ellos bajan del caballo y están yendo por otro pueblo y los dos, el papá y el hijo, ponen el caballo sobre sus espaldas, tratando de complacer este grupo del derecho de los animales. Y tuvieron que cruzar un puente y sin mucha firmeza en el fundamento, los tres cayeron del puente sumergiéndose en el río abajo. Y nadie se veía nadar. El niño se ahogó. Su papá se ahogó. Y además, el caballo también terminó ahogado. Ese cuento es bueno. Medio cómico, pero es bueno. ¿Por qué? El mensaje. Ese mensaje. El mensaje, hermanos, ese mensaje de la persona. De la persona de San Juan Bautista. San Juan Bautista no tenía crisis de identidad. No tenía inseguridades. No iba cambiando identidad hoy día como el movimiento trans, transgenderismo, que es un gran peligro para la sociedad. San Juan Bautista entendía perfectamente quién era, dónde iba, y cuál fue su misión y su vocación en vida. Su misión fue simplemente de allenar y preparar el camino del Señor. Una voz gritando en el cielo, preparando el camino. Yo invito a ustedes, falta poco para celebrar la Navidad. Invito a ustedes de invitar una persona que tú conoces, pariente amigo, por la Navidad de regresar a la iglesia. Tal vez hacer una buena confesión. Una buena confesión ir a la Santa Misa y hacer una buena comunión. Entonces, hermanos, el corazón de la Navidad es la persona de Jesús. Jesús nació en la cueva de Belén. Pero Jesús también quiere nacer en el más hondo 
de nuestro corazón, especialmente en la Santa Misa, especialmente en la Santa Comunión. Les invito a ustedes a compartir mi mensaje con sus amigos hoy día. Que Dios lo bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.